রহমতুল্লাহ বরকত আলহামদুলিল্লাহাম আলহাবাদ আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় মুসলিম ভাই বোনেরা আপনাদের সবাইকে একটা বিশাল বড় সুসংবাদ দিতে চাচ্ছি আল্লাহ এবং তার রসুল পক্ষ থেকে তার আগে আমরা পবিত্র কোরআন থেকে বেশ কিছু বিষয়ে আলোচনা করব ইনশাআল্লাহ করোনা ভাইরাস সম্পর্কে এবং এই বিষয় আমাদের করণীয় কি এবং এই বিষয়টা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ পবিত্র কোরআন বলা হচ্ছে সরা তাগামুন চৌষট্টি নম্বর সরা এগারো নম্বর আয়তে আল্লাহ সুমতালার অনুমতি ছাড়া কোন বিপদ কখনো স্পর্শ করতে পারে না তাহলে একজন মুসলিম সে একেবারে নিশ্চিত থাকবে যে আল্লাহ সুমতালার অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ কখনো স্পর্শ করতে পারে না এরপর এই করোনা ভাইরাসকে বলা হচ্ছে যে এটা আমার যুদ্ধ যেমন আমরা পরিকল্পনা করে করি যুদ্ধ যেমন আমরা প্রস্তুতি নিয়ে থাকি করোনা ভাইরাস সম্পর্কে সেরকম প্রস্তুতি নিতে হবে এটাকে যুদ্ধের সাথে তুলনা করা হচ্ছে পবিত্র কোরআনে আল্লাহ সন্তালা বলছেন সোরা নিশা অধ্যায় সাহের আয়ত নম্বর একাত্তর আল্লাহ সন্তালা বলছেন যে তোমরা হে মমিনরা তোমরা সতর্কতা অবলম্বন করো তাহলে এই করোনা ভাইরাস থেকে আমাদের সবাই সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত এবং এর থেকে আমাদের সতর্ক থাকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ এটার উল্লেখ করা হয়েছে সোনানের তিরমিজি কেতা বল জানা যা অধ্যায় আট নম্বর অধ্যায় হাদিস নম্বর এক হাজার পঁয়ষট্টি আপনারা হাদিস বিডি অ্যাপস থেকে মিলে নিতে পারেন এছাড়া মাক্তবে সামেলাতে পাবেন আমাদের পিরিয় নবী মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম বলেছেন যদি কোনো অঞ্চলে মহামারী দেখা দেয় আর যদি তোমরা তার ভিতরে পড়ে যাও বা তার ভিতরে অবস্থান করো তাহলে সেই জায়গা থেকে কখনো বের হবে না আবার যদি কোথাও মহামারী দেখা দেয় আর তোমরা সেখানে অবস্থান না করো তাহলে তোমরা কখনো সেখানে যাবে না তাহলে চোদ্দোশো বছর আগে আমাদের পিরিয় নবী হাজার মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম লকডাউনের কথা বলেছেন আজ আমরা দেখতে পাচ্ছি সারা পৃথিবীতে লকডাউনের কথা ঘোষণা করা হচ্ছে হোক সে আমেরিকা হোক সে ইন্ডিয়া হোক সে বাংলাদেশ সব জায়গায় দেখেন চোদ্দোশো বছর আগে আমাদের প্রিয় নবী হাজার মোহাম্মদ সাল্লা সাল্লাম এটা বলেছেন ইসলাম কতটা আধুনিক এবং মডার্ন এখান থেকে সহজে ধারণা করা যায় আলহামদুলিল্লাহ তো এটা আল্লাহ সাল্লাহ দয়া তিনি আমাদেরকে জানিয়েছেন এছাড়া পবিত্র কোরআনে এছাড়া আলিম ডান অধ্যায় তিন আয়ত নম্বর একশো চল্লিশে বলা হয়েছে যে আল্লাহ সাল্লাহ বলছেন যে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে কিছুকে শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান তাহলে দেখেন আল্লাহ সাল্লাহ আমাদের মধ্যে কিছু ব্যক্তিকে কি চান শহীদ হিসেবে গ্রহণ করতে চান বলা হয়েছে সৈ বুখারি ছিয়াত্ত নম্বর অধ্যায় চিকিৎসা অধ্যায় হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার সাতশো তেত্রিশ আমাদের প্রিয় নবী হাদ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম বলছেন যে প্লেগ রোগে আক্রান্ত ব্যক্তি হল শহীদ তাহলে যারা প্লেগ রোগে আক্রান্ত হবে তারা শহীদের মর্যাদা পাবে আর একটা হাদিস বলা হয়েছে সৈ বুখারি চিকিৎসা অধ্যায় ছিয়াত্তর নম্বর অধ্যায় হাদিস নম্বর পাঁচ আমাদের প্রিয় নবী হাদ মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামের স্ত্রী উম্মুল মুবিনিন আয়সার আব্দুল আনহা তিনি নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লামকে প্লেগ রোগ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করেছিলেন মোহাম্মদ সাল্লাহ সাল্লাম তিনি বলেছেন যে যদি প্লেগ রোগ এটা এক ধরনের আজাব এটা যে কাউকে আক্রান্ত করতে পারে হোক তবে এটা মুসলিমদের জন্য একটা রহমত মুমিনদের জন্য একটা রহমত তাহলে দেখেন এই প্লেগ রোগ হতে পারে মহামারী হতে পারে একজন মুসলিমের জন্য একজন অমুসলিমের জন্য সবার জন্য এটা হতে পারে অনেক সময় মুসলিম ভাইরা দাবি করেন যে আমাদের এটা হবে না করোনা ভাইরাস আস্তাকফিরুল্লাহ যে এটা ঠিক না আল্লাহ আমাদের ক্ষমা করুন এটা ঠিক না পবিত্র সৈ হাদিস সৈ বুখারি ছিয়াত্ত নম্বর অধ্যায় হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার সাতশো চৌত্রিশ যে এটা যে কোনো মুসলিম ও মুসলিম সবাইকে আক্রান্ত করতে পারে মহামারী এবং এটা মমিনের জন্য একটা রহমত এরপর বলা হচ্ছে যে যদি কোন অঞ্চলে এই মহামারী দেখা দেয় আর কোন মুমিন ব্যক্তি আল্লাহ সন্তালার উপর ভরসা করে যে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউ আক্রান্ত হবে না এবং সে তার ভিতরে অবস্থান করে তাহলে সে শহীদের শহীদ হলে যেমন সব পাওয়া যায় সেই পরিমাণ সব সে পাবে আল্লাহ সন্তালা আমাদের এটা জানিয়েছেন সৈব বুখারি ছিয়াত্তর নম্বর অধ্যায় চিকিৎসা অধ্যায় হাদিস নম্বর পাঁচ হাজার সাতশো চৌত্রিশ পরিষ্কারভাবে বলছে আর এখান থেকে অনেক মহাদ্দিস বলেন যে প্লেগ রোগে বা মহামারীতে আক্রান্ত ব্যক্তি অথবা যে আক্রান্ত হয়নি আল্লাহ সাল্লা উপর ভরসা রেখেছে যে আল্লাহ অনুমতি সব বিপদ স্পর্শ করবে না এবং সে সেখানে অবস্থান করছে তাহলে সে শহীদের মর্যাদা সমান সব সে পাবে শহীদ হলে যেমন সব পাওয়া যায় তেমন সব সে পাবে এছাড়া একই হাদিস বলা হয়েছে মুস্তাদ আহমদের ছাব্বিশ হাজার নম্বর হাদিস আপনারা মিলে নিতে পারেন মাক্তাবের সামেলা অ্যাপস থেকে 
সেখানে আপনারা এই তথ্যগুলো পাবেন তো একই রকম বর্ণনায় সেখানে এসেছে অর্থাৎ আমরা যে কাজটা করব আল্লাহ সুবাহ উপর নির্ভর করব যেমনটা আমরা শুরুতেই বলেছিলাম সুরাত আগাবন চৌষট্টি নম্বর সুরার এগারো নম্বর আয়তে আল্লাহ সুবাহ অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ কখনো স্পর্শ করবে না পবিত্র কোরআনে বলা হয়েছে সুরা হাদি ছাতান্ন নম্বর সুরার বিশ থেকে বাইশ নম্বর আয়তে আপনারা পড়বেন আল্লাহ সুবাহ পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে কোনো মুমিন বান্দা যে ক্ষতিগ্রস্ত হবে আল্লাহ সুবাহ এটা আগে থেকে লিখে রেখেছেন আর এই জন্য লিখে রেখেছেন যাতে আমরা তাকদিরের উপর বিশ্বাস করি আমরা যেন মনে করি আল্লাহ সুবাহ যেটা আমাদের জন্য করেছেন সেটাই কল্যাণ কর তাহলে পরিষ্কার হতে হবে আর আল্লাহ এটা কেন করেছেন আল্লাহ সুবাহ বলছেন যে আল্লাহ সুবাহ এই জন্য করেছেন যেন আমরা কোনো একটা খুশির সংবাদে অনেক বেশি উৎপন্ন না হই আবার কোনো একটা দুঃসংবাদে অনেক বেশি ভেঙে না পড়ি তাহলে আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ সুবাহ প্রত্যেকটা কথা বলার পাশাপাশি আল্লাহ সুবাহ আমাদেরকে তার উদ্দেশ্য সব বর্ণনা করেছেন যেন আমরা নিশ্চিত হতে পারি আল্লাহ সুবাহ কেন এই কাজগুলো আমাদের জন্য করেছেন এই কথাগুলো আমাদের জন্য বলেছেন আলহামদুলিল্লাহ এস এল এসকর মেসেজ দ্য হোম কোয়ারেন্টাইনে যারা আছেন তারা যারা আমরা আছি আমরা সবাই আল্লাহ সুবাহ উপর ভরসা রাখবো আল্লাহর উপর ইমান রাখবো যে আল্লাহ সুবাহর অনুমতি ছাড়া কোনো বিপদ আমাদেরকে স্পর্শ করতে পারবে না পাশাপাশি যে আল্লাহ সুবাহর উপর বিশ্বাস রাখলে আমরা যে সোয়াবের অধিকারী হব আমরা যেন সবাই এই সোয়াব পেতে পারি এবং এটা একটা সুযোগ এই সোয়াবের অধিকারী হওয়া কারণ সবসময় এই সুযোগ আসে না আল্লাহ সুবাহ আমাদের সবাইকে সঠিকভাবে তার উপর ভরসা রেখে যে কোনো কাজ করা তাও পিকদান করুন অকিদ আহ্বানা আনিলহামদুল্লাহ রাবিল আলমিন আসসালামু আলাইকুম আরহমতুল্লাহি আবরাকাতু